హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇవాళ వ్లాగ్లో నా ప్లాంటేషన్స్ చూపిస్తాను అలాగే ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉండే పెసరట్ చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి ఒక మంది అనమాట ఎరువు లాంటిది చెట్లకు వేసేది ఇది బయట తెచ్చాము ఒక మన టీ పొడి ఎలా ఉంటుంది అలాగా బాగా పలచగల టీ పొడి పౌడర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇది మట్టిలో ఆ సాయిల్లో కలిపి వేసేస్తే బాగా చెట్లు గ్రోత్ ఉంటాయని చెప్పి ఇవి కొనుక్కొచ్చాము యాక్చువల్గా నాకు ట్రీస్ పెంచడం అంటే చాలా ఇష్టం సో అందుకని చెప్పి ఎప్పుడో డ్వాక్రా బజార్లో తెచ్చినవి ట్రీస్ అలా ఉండిపోయాయి సో ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ బ్యాక్ ఇలా మధ్యలో ఊరు వెళ్ళి రావడం ఫెస్టివల్కి దాంతో అలా వదిలేసాను అనమాట సో కుండీలు కొనుక్కు వచ్చేసి ఈ ట్రీ గులాబీ చెట్లు ఇవన్నీ కూడా వీటిలో పెట్టేస్తున్నాము ఆ పౌడర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం ఒక ఎప్పుడు మేము చెట్ల కోసం ఏవైతే తెస్తామో వాళ్ళ దగ్గర అవి అయిపోయింది మందు సో ఇవి జగదాంబాలో అక్కడ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట మట్టితో పాటు గెత్తం లాగా ఒకటి కలిపి అమ్ముతారు లేదా ఇలా పౌడర్స్ అమ్ముతారు ఇవి తీసుకొచ్చాము చెట్లు కొంచెం గ్రోత్ ఉంటాయి కదా వాటి గురించి అని చెప్పి వేసాను వీటిని నేను ఇంకా చెట్లకి ఏమేమి వేస్తాను అనేది మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా అన్ని చెట్లు వేసాక కొంచెం నీళ్లు పోసేస్తున్నారు మా హస్బెండ్ చేశారనమాట ఇదంతా సో అది ఎరువు కదా అది అవన్నీ నేను మళ్ళీ ముట్టుకోవడం ఎందుకు ఆ మందులు అవి అని చెప్పి తనే చేశారు అయితే డ్వాక్రా బజార్లో నేను ఈ ట్రీస్తో పాటు అక్కడ ఆ రోజు విత్తనాలు అమ్ముతున్నారు అనమాట కో వెజిటేబుల్స్వి ఫ్లవర్స్ విత్తనాలు అమ్ముతుంటే తెచ్చాను అప్పుడు టమాటా వంకాయ తెచ్చాను వంకాయ ఇంకా వేయలేదు టమాటా విత్తనాలు కూడా వేసామన్నమాట ఇప్పుడిప్పుడే మొలకలు వస్తున్నాయి అవి కూడా నేను వీడియో లాస్ట్లో చూపిస్తాను అలా ఉండిపోయాయి కదా చూద్దాం ఎంతవరకు వెదుగుతాయి అన్నట్టుగా ఈ టమాటా గింజలు కూడా ఈ మట్టిలో ఒక కుండీలో సపరేట్గా వేసేస్తున్నాం కొన్ని కొన్ని కొంచెం ఎదిగిన దాకా నాకు పిచ్చి చెట్లేవో లేకపోతే మొత్తగా కొన్ని గడ్డి పెరుగుతుంటుంది కదా కొన్ని మొక్కలు అవో తెలియదు ట్రీసో తెలియదు కదా మనకి ఆ చెట్టు చూస్తే కానీ చెప్పలేము కొంచెం ఫ్రూట్స్ ఏదైనా వస్తే కానీ చెప్పలేము సో అందుకని చెప్పి వేసాము ఇదేంటంటే ఎప్పుడో ఒక రోజు నేను వీడిగా మాకు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్లేస్ దగ్గర పచ్చిమిర్చి గింజలు వేసాను ఎండుమిర్చి గింజలు అలాగే టమాటా గింజలు వేసాను ఏ చెట్టు అనేది తెలియట్లేదు మర్చిపోయాను అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఆకులు చెట్టు బాగా పెరుగుతుందని చెప్పి తీసుకొచ్చి దాన్ని సపరేట్గా జాగ్రత్తగా వేళ్లతో భూమిలోంచి తీసి ఇలా కుండీలో వేస్తాము కొంచెం పెరిగితే తెలుస్తుంది లేకపోతే పిచ్చి మొక్కలతో పాటు పీకేస్తారేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడేమో ఇది సుబ్బయ్య గారి హోటల్ నేను బ్లాక్ చేశాను అప్పుడు ఇలాంటి బుట్టల్లో అన్నాలు పెట్టించారనమాట ఆ బుట్టలు అలా పారేయకుండా దీంట్లో శాండ్ ఇది సాయిల్ వేసేసి ధనియాలు అను అలాగే దాని పైన ఉండే మూతలు కొత్తిమీర కోసం మెంతులు వేస్తున్నాడు మెంతి కూర కోసం అంటే అవి పారే బుద్ధి కాక ఇలా మట్టి వేసి ఉంచాము చూద్దాము ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది ఇవి ఆల్రెడీ వేసి టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాటికి ఎలా వచ్చే చూపిస్తున్నాను ఈ ఫ్లవర్ ఒకటి వచ్చింది మొగ్గ ఒకటి వచ్చింది ఇంతాక టమాటా విత్తనాలు చల్లాయి కదా ఆ పక్కన అవే అనమాట మొలకలు మెంతులు చల్లినప్పుడు మొలకలు ఇవ్వ వచ్చాయి బాగానే వచ్చాయి అలాగే ధనియాలు చల్లాం కదా దానికి ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకోసారి చూపిస్తాను అది ఇంకో ఇక్కడ ఇంకో చోట కూడా ఎండుమిర్చి గింజలు వేసాము ఈ పచ్చిమిర్చి చెట్లు కూడా వస్తున్నాయి ఇక్కడ నాకు ట్రీస్ అనేవి చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకని ఇలా ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికినా పెంచుతూ ఉంటాను ఇవాళ వ్లాగ్లో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎమ్మీగా ఉండే పెసరట్టు చూపిస్తాను పెసలు అలాగే కొంచెం బియ్యం నానేసుకున్నాము మొత్తం పెసలు అయితే కొంచెం మెత్త మెత్తగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అట్టు కొంచెం పెసలకు తోడు ఒక గుప్పెడు బియ్యం నానేసుకుంటే క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఈ దోశలు అలా ఇష్టపడే వాళ్ళు బియ్యం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లోకి కొంచెం అల్లం పెసరట్టు అంటారు కదా సో ఆ ఫ్లేవర్ కోసం అల్లం పచ్చిమిర్చి ఇలా మిక్సీ వేసేస్తున్నాను కొంచెం చిన్న ముక్కలు తీసుకొని అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఈ పెసరపప్పు పెసలు అని పచ్చి పెసలు అంటారు కదా ఆ పెసలు బియ్యం నానేసేసి మిక్సీ వేసేస్తున్నాను పెసర పెసర పప్పుతో కూడా చేస్తారు పెసరట్టు ఆల్రెడీ అది నా బ్లాగ్స్లో చూపించాను ఇప్పుడు ఇది నేను చేస్తుంది పచ్చ పెసలు అనమాట ఈ టేస్ట్ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ పెసరట్టు అంటే మనం పెసలే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది నేను గ్రైండ్ చేసేస్తున్నాను కొంతమంది అలా పేస్ట్ చేసుకోవడం అల్లం పచ్చిమిర్చి ఇష్టం లేకపోతే మనం దోశ వేసుకున్నప్పుడు అల్లం బాగా సన్నగా తరిగేసేసి అట్టు మీద కూడా వేసుకోవచ్చు తింటున్నప్పుడు తగిలితే బాగుంటుంది అలా నచ్చిన వాళ్ళు అలా వేసుకోవచ్చు లేదా అలా డైరెక్ట్గా తినటం ఇష్టపడిన వాళ్ళు మిక్సీ జాలు వేసేసి అల్లం పచ్చిమిర్చి అయినా వేసేసుకోవచ్చు ఇది ఫైన్గా జస్ట్ బా మెత్తని పేస్ట్గా చేసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి కొంచెం దీంట్లోకి జీలకర్ర యాడ్
ఇక్కడ అట్టు ఇలా వేసేసుకొని నీట్గా ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట మనం తినేటప్పుడు ఎక్కువ ఉల్లిపాయలు ఉన్నా కూడా దోశలో చాలా బాగుంటాయి ఇలా ఉల్లి తరుగు చేసేసుకొని అట్టు మొత్తం ఫుల్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవచ్చు మనం ఎన్ని తింటామని ఉల్లిపాయలు వేసేసుకొని పైన ఆయిల్ వేసేసి రోస్ట్ చేసేసుకోవడమే చాలా బాగుంటుంది ప్లెయిన్ పెసరట్టు వేరు ఉల్లి పెసరట్టు టేస్ట్ వేరు అనమాట ఉల్లిపాయలు తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మీలో ఎంతమందికి టిఫిన్ ఇష్టం అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మాకైతే చాలా ఇష్టం నేను విడిగా దోశల్లో కూడా ఎక్కువ ఘీ కారం దోశ లేకపోతే ఉల్లి దోశ మసాలా దోశ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను ఈసారి మసాలా దోశ కూడా నా వ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను బయట మనం టిఫిన్స్ హోటల్స్కి వెళ్తే చాలా రేట్లు ఉంటాయి కదా ఇలా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం అది సిమ్లో పెట్టుకొని కాల్చుకుంటే చుట్టుపక్కల అంతా అట్టు రోస్ట్ అవుతుంది అనమాట హైలో పెట్టేస్తే ఉల్లిపాయలు పచ్చిగా ఉండిపోతే అట్టు తొందరగా మాడిపోతుంది సో కొంచెం మీడియంలో స్లో మీద కొంచెం మీడియంలో పెట్టుకుంటే ఎర్రగా రోస్ట్ అవుతుంది అనమాట అట్టు ఎప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసిన ఏ దోశ కూడా అట్టు పూర్తికి ఇలా టన్ చేయకూడదు బ్యాక్ తిప్పకూడదు అనమాట జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని రెండు వైపులా ఒక్క నిమిషం ఉంచితే ఏంటంటే ఎర్రగా మంచిగా క్రిస్పీగా కాలిపోతుంది అనమాట అట్టు సో నా టేస్టీ టేస్టీ ఉల్లి పెసరట్టు అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇదనమాట ఫైనల్గా దీంట్లో అల్ల పచ్చడి నంచుకొని తినచ్చు టమాటా పచ్చడి నంచుకొని తినచ్చు ఆవకాయ ఇలాంటివి ఏ వేరే నా మామూలు చట్నీ కన్నా అల్లం చట్నీ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో నా ఎమ్ ఎమ్ ఈ పెసరెట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే కనుక ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు బాయ్ ఫ్రెండ్స్